विराजमान हो जाइए हेलो अर्चना जी हेलो यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी थैंक यू डोंट साउंड सो सरप्राइज क्या कपू ओए कपू ये ओ जा यार दुकान तो खुल लेते तू खुल लेते मतलब हां मैंने मिठाइयां लगाई नहीं मक्खियां आ गई पहले ही क्या व्हाट इज योर प्रॉब्लम तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है की गल है तेनू बोल ले पहले सब कुछ तू ही बोल ले क्या है बताओ ये अच्छा नहीं हो रहा क्या मैं तो पहले कह रहा था नहीं अच्छा हो रहा तेरे से तू क्यों आता है बार-बार देख मेरी बात सुन ये जो सपना है ना हाँ क्या हुआ उसको वो मेरे को बहुत परेशान कर रही है क्या परेशान किया परेशान उसने कल मेरे सारे फ्रूट खा लिए यार फ्रूट तेरे पास आए कहां से फ्रूट वे ये उस दिन डॉक्टर के पास गया बीमार था डॉक्टर कहते हैं सेब लिख दिया उसने कहता रोज सेब खाया करो कहता कोई ऐसा डॉक्टर बताओ जो बेर लिख दे सेब नहीं खाए जाते कहते सेब खाने के पैसे होते तो मैं बीमार होता ये ऐसी तो हरकत करता है अर्चना जी ये डॉक्टर के पास गया हाँ। तो इनको देख के बोले कि आप जैक फ्रूट खाया करो जैक फ्रूट कहता नहीं नहीं मैं तो ठाकुर का खा सकता हूँ जैक तो मेरा दोस्त ही नहीं है <laughs> देखा सारी स्क्रिप्ट रिहर्सल करते बाद में ये इम्प्रोवाइज करके ना अंदर से सोच के आता तेरे को किसने है देख फालतू तो का इम्प्रोवाइज करता है पहले आर्टिस्ट बहुत ज्यादा है जनवरी में अभी तो बड़ा गर्म है बेजती करवाता है हर जगह तो यार जब तुझे पता है की यहाँ से गुजारा नहीं चल रहा तो कोई ऐसा काम लगवा मेरे को मेरे पास भी फ्रिज आ जाए मैं तो तेरे को काम लगवाता हूँ मानता नहीं तो एक काम फाइनली वाइल्ड लाइफ में तेरी जॉब लगवाता हूँ हाँ। जंगल में जो सांप ऐसे ऐसे करके नहीं जाते हाँ। उनकी स्पाइन कॉर्ड में प्रॉब्लम आ जाता है <laughs> तो तेल लेके उनकी मसाज करके ना सांप सीधे करने <laughs> मैं मजाक नहीं कर रहा सांप हाँ पर सांप डेढ़ सौ रुपया मिलेगा और सांप सीधे करने डायपर पहन के सांप इधर उधर ना घुस जाए <laughs> उसी सांप <साथ सीधे। laughs> <सांप। laughs> मैं नौकरी लगवाता हूँ फिर करता नहीं है सांप सीधे करने हाँ तो जो अगर मेरे साथ टेढ़े हो गए तो वो तेरी टेंशन वो तेरा बोनस बोनस क्या होता है मेरा शक्ल देख क्या लग रहा है मैं बैंकॉक से मसाज का कोर्स करके आया हूँ <laughs> कोई अच्छा काम बता ढंका मेरे को तो जूहू पे तेरी नौकरी लगवाऊ हाँ जूहू पे जाना तूने समंदर के अंदर चले जाना हाँ। समंदर का पानी होता नमक वाला तो मछलियों का बीपी बढ़ रहा है तुमने बीपी चेक करना उनका जिनका ठीक है उनको इस तरफ फेंक देना पानी में और बाकियों का डाइट चार्ट बना के आना तुमने कर लेगा इतना काम के नहीं मैं नौकरी लगवाता हूँ करता नहीं मैं करूँ क्या नहीं करनी यार कैसी नौकरी लगाता है हाँ। अर्चना जी कल मेरे को पता क्या था भेड़े होती है ना उनके बाल होते घुंघरा ले हाँ। तो तूने ना अर्चना जी की वैन में ना उनका स्ट्रेटनर चोरी करना है और जाके ना भेड़ों के बाल सीधे करने हैं <laughs> क्यों करने बाल सीधे यार मेरे को आप बात बता भेड़ों को क्या तेरे नाम में सलमान खान का रोल मिला तो ढंग का काम बताया कर यार ये काम थोड़ी होते हैं फिल्म सिटी के बारे एक मटन वाला है हाँ। वो मटन कबाब बनाता है तो सारे बिकते नहीं थोड़े बच जाते हैं हाँ, तो जो बच गए ना हाँ। उनको वापस गूंद के बकरा बनाना है oh अब मैं काम देता हूँ फिर ये करता नहीं है <laughs> फिर कहेगा कल जो अंडे की भुर्जी बनाई है उसको इकट्ठा करके वापिस अंडा बना <laughs> ये क्या काम थोड़ी बनता है अंडा कैसी पागल वाली बातें कर रहा है दिमाग खराब है तेरा यार तेरे को कोई काम आता है कि सिर्फ हाथी मुर्गे चींटियां यही काम है तुम्हारे पास शराब <laughs> तेरे को मैं इंसानों वाला काम लगवाऊ हाँ लगवाऊ पहले खड़ा इधर किसने बैठने दिया तेरे को <laughs> कम से कम दो फिल्में आई होनी चाहिए इधर बैठने तो मेरी पांच आई हैं तो कितनी आई हैं पांच वो थिएटर पे आनी चाहिए बना के घर पे नहीं रखनी मेरी पांच आई हैं देख तूने कहा दो पे बैठ सकते हो तो पांच में तो आदमी लेट सकता है <laughs> मेरी बात सुन तेरे को मैं काम पे लगवाता हूँ ये पीछे नासिक के पास गाँव है बुढ़ापुर वहाँ पे सारे 80 प्लस वाले लोग रहते हैं वो जब सो जाए उनका टेंशन निकाल के लाना उसको ब्रश करके उनके उठने से पहले मुंह में डाल देना <laughs> बुरा काम है इंसानों वाला काम है आज कर ले बातें तेरे नाम का आ गया शो हाँ। वरना मैं आपको बताऊं जब हम मुंबई में पहली बार आए थे ना अर्चना जी हाँ। ये बंदा ट्रेन में आया था मैं जहाज से लैंड किया था यहाँ कर ले बातें ऐसी बातें करता है तभी तेरे नाम का शौक है तेरे नाम की चिट्ठी भी नहीं आती कभी फ्लाइट में बैठ के फ्लाइट में बैठ के हरते पता कैसी करता एयर होस्टेस आई इसे कहता टिंग टॉन्ग कहते जूस मिलेगा कहते तुम भी जूस मांगोगे तो संतरे कौन छीलेगा बेजती करवाई इसने यार तू तो अब मार पीटने वाली बातें कर रहे थे मैं यार मार पीटना बाद में कर रहे ना पहले वो मेरा जो सुपर हिट टॉकीज है ना हाँ इसमें से जो वो सपना है उसका कुछ कर बहुत पंगे ले रही है मेरे साथ क्यों क्या बोल के रही तुझे
भाग इधर से क्या है अबे ओ चूसल पाड़ा का चुगल खोर अबे ओ नाला सुपारा की नली ए उधर जाने का नहीं किधर औकात के बाहर तू इधर कप्पू को मेरी चुगली करने के लिए आए लाए ना कप्पू गंदी गंदी गालियां दे रहा था गंदी गंदी गाल तू मेरे थिएटर में अपना घर बना के बैठी हुई है नहीं थिएटर नहीं थिएटर क्या मेरे थिएटर में हाँ ये तेरा थिएटर है हाँ अबे इधर खुदाई करेगा ना तो अंदर से सपना ब्यूटी पार्लर निकलेगा बढ़ाया थोड़ी सी और खुदाई करेगी ना तो अंदर से हॉस्पिटल भी निकलेगा समझी अर्चना जी आप क्या इतना हंस रही हैं? अगर इधर की बजाय उधर खुदाई हो गई ना, तो फिर अंदर से कौन निकलेगा? मारा ठोको। देख सपना, इधर आके बड़े लोगों से पंगे नहीं लेने, रहना तो आराम से रहे, ठीक है ना? कपू बहुत परेशान करती है रात को खराटे लेती है ये हाँ तो अपना लेती है किसी के बाप का नहीं लेती हूँ मैं हाँ तो सब अपना ही लेते हैं नहीं नहीं तू जैसा है मेरे को तो लगता है ये खराटे भी अपने दोस्त से ही लेता रहेगा सच्ची तुझे कैसे पता शर्म कर तेरे बारे में बोल रही तू खराटे लेता है ओए तेरे को पता है कप्पू इधर जो ये अंदर में ऐसा नल में पानी पीता है ना वो मेरा बाथरूम था इसकी हरते बड़ी गंदी हैं उस दिन भी तूने कमोड में आम ठंडे करने के लिए लगा रखे थे यार मैंने ठंडे करने लगाए तूने खाए क्यों उठा इसको अरे मेरा मैं ना फ्रूट भी नहीं मारने को दिल करता तेरे ऊपर रख दो बाबा अरे तेरे ये हैं हाँ ओहो what is happening ये भगवान ये सपना देख सपना ना देख है तू कोई सपना देख और बड़ा बन इसको क्या बोल रहा है सपना देख यार मैं देख बड़ा आदमी कैसे बन सकता हूँ कैसे सपना देख सकता हूँ रात को मैं सोता हूँ तो ये आके ना मेरे चेहरे के ऊपर एक्सपायरी डेट वाली क्रीम लगा के चली जाती है। अरे बाबा आर्चना जी वो तो मैं चेक कर रही थी कि एक्सपायरी डेट वाली जो क्रीम है वो एक्सपायरी डेट वाले मुंह पे क्या रिएक्शन करती है देख रही थी। ये एक्सपायरी डेट वाला है? ये ताजा मैन्युफैक्चरिंग देख लो आठ महीने घर पे बैठ ये क्या रात को बैठ के बहुत बाथरूम में गाड़ी गाती रहती है? हाँ तो दरवाजा नहीं है उधर। मैं अपनी सेफ्टी के लिए गाना भी ना गाऊँ क्या? और अपने हिस्से के टाइम पे मैं बाथरूम जाती हूँ समझा? अच्छा एक तो इसने हिस्से बड़े कर रखे हैं। टीवी का भी ना दो हिस्से कर दिए। मैंने पूरा मैच देखा। सिर्फ बॉलिंग बॉलिंग देखी, बैटिंग मैं देख नहीं पाया। तो बैटिंग देखकर तूने कौन सा विराट कोहली बन जाना था? यार बैटिंग नहीं। तो तूने विराट कोहली देख के कौन सी अनुष्का बन गई? देखो सपना राजू तुम दोनों को इतनी प्रॉब्लम है ना? हाँ। तो ठीक है। मैं फैसला करता हूँ। मैं तुम दोनों की किसी और चैनल पे बात करता हूँ। नहीं। अलग। क्या बात कर रहा है? जैसे तू मेरा भाई है, ये भी मेरा कुछ ना कुछ है। कुछ नहीं कर मत कर। मैं इसका ख्याल रखूँगी। तू टेंशन लेके जा तू बाबा। मैं लेके जा रही हूँ। कब तू पहले तेरे को करने दो। तू ट Arjuna Ji, there's a film called Jogira Sara Rara. And today, his star cast is here. But first of all, I'll call them the ones who had debuted in the 70s and put on the Chit Chor, Gharonda, Anpad and Saavan. Please welcome Zarina Wahab Ji. Zarina Ma'am, you are very welcome to our show. Thank you so much. Okay, I want to ask one thing. Yes, ma'am. How many people come to your show? Yes, yes. How many people come to your show? Yes, yes. I want to ask you what you think about your show. Yes. Now, I want to ask you what you think about your show. Yes, it feels good. और हम तो ये सोच रहे कि देखो 70 से ये दर्शकों को एंटरटेन करती आ रही आज हमारे शो पे पहली बार आई हैं आपको पता है चितचोर फिल्म में देखकर अमोल पालेकर साहब ने पहली बार तेजी तेजी से बोला था I love you गीता नहीं तो वो तो इतना आराम से बोलते ना कि I और love you के बीच में गैप आ जाए लड़की बस लेके निकल जाती तब तक अरुण गोविंद you have done so many Hindi films. Your own 
फेवरेट हिंदी फिल्म कौन सी है चित्तौर चित्तौर आपकी फेवरेट है चित्तौर फिर घरुंदा एंड एंड लाइक सितारा सितारा फिल्म मैंने मिठून के साथ किया था डेट वाज वेरी नाइस वाव बहुत अच्छा लग रहा है मैम आज आपको फ्रेशों में देखे अच्छा जरीना मैम ओटीटी पे काम कर रही हैं फिल्मों में काम कर रही हैं इस साल इनकी दशहरा फिल्म आई है अभी ये आज जोगिरा सरारर के लिए आई हैं मैम आप इतना काम कर रही हैं आपको इंस्पिरेशन कैसे मिलती है कौन आपको कहता है कि काम करते रहना चाहिए कोई पता नहीं कब कपिल शर्मा शो पे बुलावा आ जाए मैं ऑनेस्टली बिलीव मी मैं आपके शो पे आना चाहती थी इतना लेकिन मैंने मैंने कहा कैसे आऊँ अभी तो कोई फिल्में भी नहीं है यू नो मैं जरूरी नहीं है फिल्में आ रही हूँ मतलब वैसे भी आ सकते हैं आई एम सो हैप्पी थैंक यू थैंक यू फॉर कमिंग मैम प्लीज विराजमान हो जाइए मैम मैम चित्तौर फिल्म और घरौंदा फिल्म में जब आपकी कास्टिंग हुई तो आपने ऑडिशन दिया था कि उन्होंने पहले से आपका काम देख रखा था क्योंकि आप नहीं नहीं सबसे मेरी पहली फिल्म थी देव साहब की इश्क 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 उसमें भी मैम हमने सुना है कि देव साहब ने बिना आपका फोटो देखे आपको कास्ट किया इज इट ट्रू या या मैं बताती हूँ किस्सा मैं पुना फिल्म इंस्टीट्यूट से आई अच्छा जी। और महबूब स्टूडियो के आसपास मैं पेंगेस थी अच्छा जी तो किसी ने कहा देव साहब इज शूटिंग वाई डोंट गो इन मीट हिम बिकॉज ही इज मेकिंग इश्क इश्क जीनत अमान जी के पांच छह बहने हैं उसमें से एक बहन का रोल तो आप कर ही सकती है अच्छा जी तो मैं गई फोटो सब मिली कि मैं सो एक्साइटेड तो उन्होंने प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा कि आप बैठिए मैं बोलता हूँ देव साहब को देव साहब का शॉट चल रहा था जैसे देव साहब सॉरी भाग रहे थे या चल रहे थे पता नहीं बट ही इतनी तेजी से मेरे सामने से गुजर गए मेरे देव साहब देव साहब मेरे फोटो फिल्म टूगेदर ऐसे करके निकल गए मैंने कहा ये क्या मजाक है हाँ। ना उन्होंने मुझसे बात की कुछ है बोला कि फिल्म कर रहे हैं फिर मैं चली गई अपना एड्रेस लिख कर अच्छा जी फिर एक वीक के बाद उनका प्रोडक्शन मैनेजर आया देव साहब बुला रहे मैं अपने सारे फोटोग्राफ्स लेकर फिर उनके पास गई देव साहब माई फोटोग्राफ नो आई डोंट हैव टू सी वॉट फोटोजेनिक फेस उस जमाने में डायरेक्टर्स की आंखों में कैमरा हुआ तो जरीना मैम यहाँ पे हैं अब मैं फिल्म से जुड़े दूसरे कलाकारों को यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूंगा आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है नवाज भाई से अभी हाल ही में मुलाकात हुई थी जब हम गैंग्स ऑफ वजेपुर के दस साल सेलिब्रेट कर रहे थे नेहा से बहुत दिनों बाद मिलना हो रहा है मेमो से भी काफी दिनों बाद मिलना हो रहा है वो तो शुक्र है नेहा की इंस्टाग्राम है तो आपकी कमी महसूस नहीं होती अपडेट मिलती रहती है हमारा जो दिनेश नहीं है लाल गिटार लेके बैठा हुआ है ये आप ही की वजह से इंस्टाग्राम पे आया कहता है जब कभी हम लो फील करते हैं ना तो नेहा की फोटो देख लेते हैं हाँ सीरियसली अगर बीपी लो भी हो ना आदमी का ये हाथ पकड़ दे तो बीपी नॉर्मल हो जाता है मतलब इतनी प्यारी है ये वक्त देखो आप क्या क्या रंग दिखाता है जब हम पिछली बार मिले थे हम दोनों कवा रहे थे अब आपकी शादी हो गई है आपकी तो हो गई है ना चाहे मेरी हुई है बात तो खराब हो ही गई ना फंस गई ना नेहा की नहीं हुई है लेकिन हमारी हो गई है <laughs> मामला तो फंसी गया ना <laughs> पर नवाज भाई का मानना पड़ेगा जब भी आते ना पहले से ज्यादा स्टाइलिश नजर आते हैं हाँ। सोशल मीडिया पे आप इनकी सूट बूट में फोटोग्राफ देख लो नवाज भाई कोई कोई महंगा स्टाइलिश रख लिया या हॉलीवुड में जाने की तैयारी हो रही है आपकी अभी बीच में खबर भी आई थी कोई नहीं कुछ कुछ खा रहा हूँ मैं कुछ दूसरी तरीके की चीजें खा रहा हूँ क्या 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 खा रहे नवाज भाई है जिनसे थोड़ा एज वेज थोड़ा <laughs> पर नवाज भाई मैंने देखा आप इतनी स्टाइलिश फोटोग्राफ्स होती हैं आपकी इंस्टाग्राम पे भी पर जैसे गैंग्स ऑफ वसेपुर में आपका वो अटायर था लुंगी और बनियान आप ज्यादा किस में कंफर्टेबल होते हैं नहीं लुंगी तो मैंने फिल्मों में पहनी है तो घर पे थोड़ा नहीं पहनता हूँ <laughs> नहीं पर मतलब जैसे घर में आ... थोड़ा सा उसमें कम्फर्टेबल होता हूँ थोड़ा सा ढीले ढाले से हूँ कपड़े लुंगी से ढीला तो कुछ भी नहीं है फिर नवाज भाई लुंगी का क्या लुंगी का प्रॉब्लम है क्या थोड़ा हवा हवा चल गई तो फिर अच्छा नवाज भाई ने कैसी बेहतरीन फिल्में की हैं आप सब ने देखी हैं गैंग्स ऑफ वसेपुर हो चाहे बदलापुर हो चाहे रमन राघव किक जैसी फिल्मों में ऐसे रोल किए हैं इन्होंने कि बंदा देख के डर जाए ऐसे रोल के लिए ना दूसरे एक्टर्स को बड़े सारे एफर्ट करने पड़ते हैं कभी लुक के लिए कभी बॉडी वॉडी ये सब ये ऐसे खतरनाक एक्टर है ना अपनी लुक देख के टैरर पैदा कर देते हैं अच्छा नॉर्मल कपड़ों में जैसे अभी सूट बूट में है ना तो आप इनसे फिर भी बात कर लोगे अगर ये लुंगी में हो तो बंदे को डर रहता है कट्टा ना निकाल लें <laughs> नवाज भाई इस फिल्म में आपके साथ नेहा है तो रात को सोने से पहले अलार्म लगाते थे या मन में नेहा का सोच के सुबह सुबह नींद उठ खुल जाती थी आपकी <laughs> इनका सोच के सोता ही नहीं था <laughs> मिमो बहुत अच्छे कलाकार हैं ये हम सब के चहेते मिथुन दा के बेटे हैं आप सब जानते हैं 
निमज जब आपने पापा को बताया कि अब मैं कपिल शर्मा शो में जा रहा हूँ जी जी बुलावा है मैं जाऊँ क्या तो उन्होंने बोला कोई शक उन उनकी तरफ से बहुत बड़ा एक पॉज आया अच्छा मैं बोला मुझे शक हो रहा है सचमुच में लाइक मुझे शक हो रहा है कि तुम एक्चुअली उधर जा रहे हो बिकॉज सब जानते हैं कि कमिंग टू कपिल शर्मा शो एक बोलते हैं ना कि एक प्रेस्टीज लेवल के लिए होता है अरे थैंक यू थैंक यू ब्रदर आपके प्यार के लिए मैं दोस्तों नेहा के बारे में आपको बताऊं कि नेहा एक्टर तो बाकमाल है ही इन्होंने लंदन से हिप हॉप सालसा जैज सारी डांस की फॉर्म सीखी है जब डेब्यू था तो करना पड़ता है ना मेहनत डेब्यू से पहले ऐसा सीखना पड़ता है I think जब प्रेशर बहुत होता है ना कि पहली फिल्म है तो आप प्रिपेयर करके जाना चाहते हो तो मुझे भी लगा कर लेना चाहिए नहीं कहीं उन्होंने पचास पचास फिल्में कर ली अभी तक नहीं डांस सीखा ऐसा भी नहीं है जरूरी नहीं है मतलब हाँ अपनी बात कर रहा है लेकिन पचास फिल्म नहीं तूने चार पांच छह की है एपिसोड लेकिन छह सौ गए नेहा आपने अपनी एकेडमी वालों को कहा नहीं कि आपने सारी फॉर्म सिखा दी नागिन डांस तो सिखाओ नागिन हमारे हिंदुस्तान में अगर आप देखो सबसे ज्यादा नागिन डांस ही होता है हाँ। बड़ी बड़ी शादियों मैंने बड़े बड़े पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग देखे हैं दो पैक के बाद शाम बनते हुए देखे मैंने क्योंकि <laughs> क्रेज इतना नागिन डांस का अच्छा yes. नेहा ने डांस की ट्रेनिंग ली है हाँ। और नवाज भाई के साथ डांस कर रही है और ये ऐसे खतरनाक फनकार है ना जो सीख के भी आए उसको भी बुला दे तो आप इनके साथ डांस का आपको कैसा कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका बहुत मजा आया शुरू में आई फील आई डोंट थिंक वो श्योर कि इनसे होगा या ये कर लेंगे पर जब ये आए वहाँ पे तो आई थिंक सब देख रहे थे बिकॉज ही वॉज गोइंग ऑन फुल ऑन बहुत मजेदार था नवाज कितने रिहर्सल ली तुमने डांस के लिए इतना कोई खास मेरा डांस है नहीं एक्चुअली इतना डांस तो कोई भी चलते फिरते भी कर लेता है <laughs> हल्का सा हो ना तो हो जाता है <laughs> इनके लिए हल्का सा हो जाता आप ना ट्राई करना <laughs> आप <laughs> इतना बल्क में डांस करता हुआ मैंने कभी नहीं देखा आपको इतना थोक में डांस कर रहे हैं ना आप पर नवाज भाई की एक चीज है ये इतनी कन्विक्शन के साथ करते हैं ना पूरा मजा लेते हैं हमले जितने खराब भी हो तो भी अच्छे ठीक ठाक मतलब आर्टिस्ट खुद मजा ले रहा है तो सामने वाले को भी आता है पर ये आपने नॉर्मल अवस्था में किया कॉकटेल कुछ नहीं नॉर्मल अवस्था में तो हो ही नहीं सकते ये डांस <laughs> नेहा इस गाने में कह रही हैं सिंगल रह के पार्टी रोज कर शादी तो है टॉर्चर <laughs> ये आप सिर्फ गाने में कह रही हैं आप सच्ची में ऐसा मानती हैं कि पार्टी वार्टी करनी हो तो सिंगल रहना ही जरूरी है नहीं यार अगर कोई अंडरस्टैंडिंग पार्टनर मिले तो आई थिंक पार्टी भी कर सकते हैं तो चलो अफवाहें मतलब <laughs> <laughs> फिर तो यू नो बेटर ना विद दी एक्सपीरियंस ठीक है <laughs> मेरे पे डाल दिया ऊपर आगे जरीना मैम किसी के लिए जैसे डांस होता है ना कि एक्टर को बहुत अच्छा है लेकिन डांस मुश्किल है किसी के लिए कोई एक्शन सीक्वेंस करना मुश्किल है आपको अपने पूरे इतने करियर में कौन सी चीज मुश्किल लगती रही है एक्शन सीक्वेंस करना एक बार मैंने किया था अच्छा हाँ बस ज्यादा नहीं कर पाई मैं वैसे डांस में कर लेती हूँ बेसिकली मैं डांस Oh. नमाज भाई आपको क्या मुश्किल लगता है ज़्यादा एक्शन करना रोमांस करना रोमांस में मैंने देखा आजकल आपको मजा आने लगा <laughs> पिछली बार नमाज भाई आए थे ना तो एक रोमांटिक फिल्म की तो बोलते हैं मेरे मुंह को खून लग गया है <laughs> मुझे तो रोमांस में पहले से मजा आता था लेकिन मिलती नहीं थी फिल्म <laughs> वैसे ज्यादा आपको कंफर्टेबल किस में रहते हैं ज्यादा आप कंफर्टेबल और ठाक ठाक ठाकता कुछ करने के नेहा ना फिल्म में इनके घर वाले कोशिश कर रहे हैं इनकी शादी करवाने की और ये नवाज भाई की हेल्प ले रही हैं जुगाड़ कराने में ताकि वो शादी टल जाए नेहा रियल लाइफ में भी आपको बहुत सारे आई एम श्योर आपके घर वालों को बहुत सारे ऐसे रिश्ते आते होंगे नहीं अब वो फोन मुझे नहीं आते हैं पहले इनिशियली पेरेंट्स फोन करते हैं ना अभी टाइम हो गया है हाँ। देखना शुरू करो शादी करो अच्छा दे गिवन अप दे लाइक अब फायदा नहीं है इसको कुछ बोल के अच्छा हाँ बात खत्म नहीं अभी मतलब सोच रही हूँ राइट टाइम पे आई थिंक हर चीज होना चाहिए। अब क्या सोचना अब तो बड़े लोगों की शादियां हो गई अब क्या? अरे 
शर्मा यार आप यहाँ पे बैठे हो मैं आपको कहाँ का नहीं ढूंढा भाई मेरी ऑटो बाहर खड़ा आया मेरे पास जरा छुट्टे नहीं थे एक जरा वो अपना ये दो लाख का छुट्टा दे देंगे आपका दिमाग खराब है नहीं दिमाग दो लाख के छुट्टे कहाँ होते हैं मेरा दिमाग खराब नहीं है मेरी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी खराब है वो क्या ऑटो वाले को तो बीस ही रुपए देने बाकी मुझे जरूरत थी पर क्या इतने बड़े बड़े लोग आए नमस्ते नमस्ते कैसे कैसे आप अच्छा नेहा शर्मा आपने बताया नहीं आपकी बहन आ रही है बहन मेरी ये मेरी बहन है राखी लाओ राखी अगर नहीं है तो बना लो क्यों शादी हो चुकी है अब स्कोप खत्म हो गया है अरे वाह वाह इतने अच्छे मेहमान आए यार थोड़ा तारुफ तो करो हमारे मोहल्ले के बड़े फालतू वकील हैं ये दूसरों के हिस्सों की ऑक्सीजन खींच रहे हैं बस ऐसे नहीं यार ठीक है बताओ कि हमारे मोहल्ले के बड़े फालतू वकील हैं ये मैंने यही तो बोला मैंने यही बात बोली इन्होंने हाँ I'm so sorry यार my bad क्या है कानों के ऊपर बाल इतने उग गए ना ठीक से सुना ही नहीं देता मुझे आज तो कटवा क्यों नहीं देते आप नहीं कान कटवा दूँगा तो फिर मैं कुछ नहीं सुन पाऊँगा उससे मेरे पास better idea है मैं बाल कटवा लेता हूँ तो मैंने भी तो यही बोला है बाल कटवा लो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही जो भी मैं बोल रहा हूँ वही सेम चीजें आप वापस क्यों बोल रहे हैं ब्रदर रियलाइज किया शो आपके नाम पे अपना कुछ ओरिजिनल बोला हो इधर आओ ये क्या है क्या दोनों पैरों में अलग-अलग चप्पल क्यों पहनी है आपने ओहो देखो सच्चाई ये सर कि पेट के नीचे ना मुझे कुछ दिखाई देता है आपको पता है इस पेट की वजह से मुझे कितनी दिक्कत आती है कितनी कितनी नहीं मैं सच कह रहा हूँ सर मैं कल जूते पहन के अपने घर से निकल गया तो इसमें क्या प्रॉब्लम है नहीं पैंट नहीं पहनी ना लेकिन मानना पड़ेगा नवाज जी कितनी कमाल की है आपकी आवाज जी आए हैं मैं सच बता रहा हूँ कैन आई सिट या देख लो आते हो तो उठना आपने आप पड़ेगा मैं नहीं उठाऊंगा आपको मैं उठ जाऊंगा मैं उठ जाऊंगा लेकिन सर मैं सच बता रहा हूँ जब आप कहते हैं ना भाई का बाप का दादा का ओ हो ओ हो क्या मजा आता है यार सुन के कहते हैं आपके बदला लूँगा और आप बदला लेते हैं आप तो बदला ले लेते हैं मैं आपको सच बताऊँ मैं तो अपने भाई का बाप का दादा का नाम तक नहीं ले पाता कहीं पे फिर ऐसा क्यों नहीं क्योंकि उनकी इतनी उधारी है ना मार्केट में हमारी जो फैमिली है ना हमारे यहाँ पैसे लौटाने का कल्चर नहीं है क्या हम किसी के अगर पैसे लौटाएं तो सामने वाले को वो पैसे गिनने पड़ेंगे सेफ्टी से रखने पड़ेंगे हम ये तकलीफ देना नहीं चाहते किसी नेहा जी आपके ऊपर एक केस फाइल हुआ है किस बात का केस हुआ भाई आराम से बैठिए पहले तो आप मैं आराम से आराम से बैठिए तो हाँ बताइए किस बात का केस हुआ है वो भी केस फाइल हुआ है अमूमन देखा गया है जो आपकी जिप खराब हुई ना नॉर्मल जिप लगाए मत करो आप जिप बनवाया करो उनसे जो कंपनी लिफ्ट बनाती है तो मैं बता रहा था आपके ऊपर केस फाइल हुआ अमूमन देखा गया है कि आप जाती हैं जिम जी अब ये जो ये समोसा वड़ा पाव भजिया पाव बाजी छोले बटूरे ये वाले जो लोग हैं ना इन्होंने आप पे केस फाइल किया है कि आप ज्यादातर प्रोटीन और सलाद को प्रमोट करती हैं इनके प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट नहीं करती हैं वेरी रॉन्ग अब वकील साहब सबकी बॉडी आपके जैसी थोड़ी होती कुछ भी खाओ वेट बढ़ता ही नहीं कईयों को प्रॉब्लम होती है आई एग्री इसमें मैं सच बताऊं तो मेरा कोई योगदान नहीं है इट्स जेनेटिक अच्छा इट इज जेनेटिक हमारी जीन्स में है हमारे फैमिली में सारे के सारे लोग खाते बहुत हैं शरीर को लगता ही नहीं पता नहीं कैसे हो जाता है वैसे मीमो जी जी कैसे हैं आप बढ़िया सर भाई एक केस है जो मेरे क्लाइंट ने आपके पापा के ऊपर भी फाइल करने की सोची है कौन सा केस बताइए बताइए हुआ क्या कुछ वक्त पहले आपके पापा ने मेरे क्लाइंट से कहा 
कि तेरे नाम का कुत्ता पालू अब मेरे क्लाइंट कुछ दिन पहले आपके पापा के घर पे गए थे वहाँ बहुत सारे कुत्ते हैं लेकिन संदीप नाम का कोई कुत्ता ही नहीं था अब उन्होंने जब कहा है कि तेरे नाम का कुत्ता पालू तो दिस इज ब्रीच ऑफ कमिटमेंट संदीप नाम का कुत्ता कहाँ है पालो भाई कहा है पालो तो पालो यह बात आप जरा अपने पापा को बता दीजिए बता दी बिल्कुल जैसे नेहा जी एक और केस है एक आदमी है जिसने आपके खिलाफ केस फाइल किया है कि आपने उसके साथ फोटो नहीं खिंचाई और उसको ऑटोग्राफ भी नहीं दिया किस आदमी के साथ इस आदमी के साथ <laughs> यही है वो एक आदमी मैंने जरा सा नेहा जी को कहा था कि एक दिन मेरे साथ जरा कोर्ट में आ जाइए वहां पे एक मैरिज सर्टिफिकेट होगा उस पर आपको ऑटोग्राफ <laughs> देना है <laughs> और थोड़ा सा मांग में सिंदूर लगा के मेरे साथ एक फोटो खींचनी है इतनी सी बात ये मानी नहीं नहीं मानी नहीं मानी ठीक है नया जी आई विल सी यू इन कोर्ट इस बात के लिए कोर्ट कौन जाता है वो वाला कोर्ट नहीं आई विल सी यू इन फूड कोर्ट अच्छा फूड कोर्ट किसी मॉल में मिलते हैं फूड कोर्ट में जी प्यार से एक पिज्जा खाएंगे जी एक स्लाइस साफ खाएंगी पांच स्लाइस में खाऊंगा फिर एक स्लाइस साफ खाएंगी पांच लाइस मैं खाऊंगा और बिल आएगा तो आधा आधा ये क्यों आधा भरेंगी भी नहीं नहीं पूरा नहीं भरने दूंगा मैं इन्हें <laughs> मैंने भी थोड़ा थोड़ा बीच में खाया है मैं भरूंगा पैसे स्वीट <laughs> आधा तो भरूंगा आपको शायद पता नहीं है कुछ दिन पहले नेहा जी आपके लिए बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था मेरा इनकी वजह से कैसे हाँ ये कुछ पार्टी से कहीं से बाहर निकली चार मुस्टंडे बड़े बड़े कैमरा ले गए इनके चेहरे के सामने आके फोटो खींचने लगे हाँ। मैंने उनको जाके पकड़ा मैंने कहा ये क्या तरीका है यार कैसे इनकी फोटो ले रहे हो अरे वो पापा राजी होंगे नहीं पापा के राजी होने से कुछ नहीं होता लड़की राजी होने से बाद में आप तो वहां से निकल गई मैंने बाद में उन चारों को घेरा Okay. उसके बाद वो पापा राजी ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया जिसके लिए मैं राजी नहीं था क्या क्या होगा हिट भी मैं उन्होंने मुझे मारा काफी मारा चलो मारा तो मारा बाद में दो लोगों ने मुझे अलग से टपलियां भी मारी दैट मी पर आपको कौन सा लगी होगी भगवान ने हेलमेट पहना के भेजा आपको शर्मा जी ये बात ना यहाँ पे हंसने हंसाने के लिए ठीक है लेकिन पुलिस इस बात पे नहीं हंसती <laughs> अभी परसों ही मैं बाइक पे जा रहा था पुलिस ने मेरा चालान काट दिया कहते हैं कि आप हेलमेट नहीं पहने मैंने कहा आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है <laughs> शर्मा जी को तो इसमें हेलमेट ही दिखाई देता है <laughs> नवाज जी मैंने देखा कि कभी कभी मैंने जाना है कभी कभी आपको लगता है कि आप भगवान है कभी कभी आपको लगता है तो मैं आपको सच बताऊं कभी कभी मुझे भी ऐसा ही लगता है सेम सेम टू सेम सेम मुझे पता है क्यों ऐसा लगता है बिकॉज आई कैन सी द फ्यूचर मैं आपको अभी बता रहा हूँ पेट के नीचे दिखता नहीं फ्यूचर दिख जाता आपको मुझे कैसे भविष्य दिखाई देता है मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अभी हाँ। मैं आपको फ्यूचर बताता हूँ आपकी जो फिल्म आ रही है ना ये सुपर हिट है ये सुपर हिट है अगर ना हो तो कहा मिलेंगे आप मुझे <laughs> कोर्ट में कोर्ट के बाहर आइए <laughs> मैं वहीं पे खड़ा रह के अंदर घुसने की कोशिश करता रहता हूँ <laughs> तो और भविष्य बता दू मैं अभी थोड़ी देर में हाँ। शर्मा जी को आएगा गुस्सा नहीं। और अभी थोड़ी देर में नेहा जी मुझसे कहेंगे आई लव यू आपका दिमाग खराब है ये देखो गुस्सा है आ आ गया गया देखिए मेरी भविष्यवाणी सच हो गई तो वकील साहब मैं आपको एक बात बतानी नहीं भूल गया गेट आउट मैं चलता हूँ नमस्ते नमस्ते दोस्तों वक्त है दो और मेहमानों को इस मंच पे आमंत्रित करने का ये दोनों ही बड़े कमाल के सिंगर हैं। जोरदार तालियां निकिता के लिए निकिता so बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत ही बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस है आपका और थैंक यू अब दूसरे जो मेहमान आ रहे हैं आप सबकी तालियां ऐसे बजती रहनी चाहिए प्लीज वेलकम नकाश अजीज बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आइए निकिता नकाश आप दोनों पहली बार हमारे शो पे आए बड़ा कमाल का परफॉर्मेंस था आपका नकाश भाई आपने बाल काफी समय से लंबे रखे हुए हैं कोई मुझे बता रहा था जब आप फिल्मों के लिए नहीं गा रहे होते आप कवाली का प्रोग्राम भी पकड़ लेते हैं 
सर एक्चुअली सच बताऊं तो जब बचपन में मैं शो करता था तो मेरे बाल तो बहुत छोटे होते थे और मैं कवाली ही गाता था तभी अच्छा हाँ और मतलब तीन घंटे का शो होता था उसमें आखिरी में मेरी एक छोटी सी कवाली होती थी आप अगर नकाश के गाने सुनो ना बड़े मजेदार लिरिक्स होते हैं आप चाहे पुंगी बजा के हो चाहे धटिंग नाच चाहे गंदी बात चाहे अफगान जलेबी चाहे सेकेंड हैंड जवानी है ना प्यार की माँ की भी गाना इनका तो जो आपके लिए लिरिक्स लिखते हैं आपने कभी उनसे पूछा आपका उठना बैठना किन लोगों के साथ है वेल अमिताभ भट्टाचार्य एक वन ऑफ द फाइनल बड़े कमाल बहुत सारे गाने एक्चुअली उनके ही लिखे मोस्टली ये प्यार की माँ की जो गाना है जी ये तो मुझे नहीं लगा था रिलीज होगा अच्छा बट एक दिन मैं देखा तो अक्षय बाजी हेलीकॉप्टर में आ रहे और वो वैसे गाना शूट हुआ है अच्छा मैं खुद बहुत सरप्राइज था कि पास कैसे हो गया क्योंकि अच्छा निकिता कमाल की सिंगर तो है ही इन्होंने डेंटल सर्जरी की डिग्री भी ले रखी है ना निकिता निकिता कभी ऐसा होता है आप किसी म्यूजिक डायरेक्टर के लिए गा रही हो तो स्पेशल पैकेज दें आप कि गाना तो मैं गाऊंगी साथ में आपका मैं रूट कनाल भी कर दूंगी I actually don't give that package, but I have a lot of calls for me. One night, a late night, a missed call from Pritam Das. So I thought, what happened? So I called back. No, no, I'm going to talk about it. 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 But you didn't have any practice? I did a little bit, but before that, the first time I was going to talk about it, I was in Bombay shift. That's a very good thing. Hello. One time, who will be able to raise all the money for the whole world? Dream. Who will be able to raise all the money for the whole world? Who will be able to raise all the money for the whole world? Hello, hello. You have come again. This is just the public. The public? The public or the public? The public or the public? The public or the public? Namaz Ji. What is the love of love? The love of love is always coming. The money is a big thing. Good, namaste, namaste, namaste. What are you doing? You see, Kappu, your dream is 15 minutes and you take a shot from your dream and you take a shot from your dream. Hello, Kappu. 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 नवाज जी के लिए बम्बारी हो जाए। बम्बारी मतलब ये क्या बोल रही हो? अरे नहीं मैं फिल्मों में देखी है। इनको बम, कट्टा, दोनाली यही सब लगता है। खैर नवाज जी, लेकिन आज बम कट्टा छोड़के क्या बात है फुलजेडी लेकर आए? मूवी का बम से कम है। नेहा, very nice, we are twinning। हाँ सेम but you will think about it again. You are a bomb. Atom bomb. Thank you. No, but if you are a full jedi, then I am a bird. What? Bird jedi? What do you mean? Auntie, my chava is Mukesh. Yes. I was going to go to the jungle with Archana Ji. I came back from the back. So I fell on the bird. And my boyfriend was a very big fan of Nawaz Ji. Okay. So he stopped for 15 minutes and stopped. He was late down below. Then he died? No, no. He also saw a kick in the head. He put a kick in the head of his head. And Nawaz Ji, you are making a good deal. Why are you making a good deal? I've seen his face. What are you making a good deal? My God, it's a white bungalow, right? They say it's a white house in the world. Yes. Where did you take so much white color, sir? No, it's so white. People go to the front, they also look brown. Namaj Ji, I know that I am doing this sometimes. I know that my dad is like my bungalow. Is that his bungalow? No, he also thought that. Why are you doing this? Why are you doing this? Why are you doing this? बंगला बनाने के लिए, लेकिन मैं बनाएगी नहीं। क्यों? क्यों? नहीं तो वो सोचने की लेकिसी खत्म हो जाएगी ना घर की। Point, है ना? सही बात, सही सही। हम लोग बहुत दान खानी लोग हैं। अबे खानदानी लोग होते हैं। नहीं दान लेके खाते हैं ना हम लोग। 
कभी भीख नहीं मांगी हम लोगों ने खानदानी कौन होते हैं जिनका जमीर होता है वो लोग मेहनत करते हैं हम लोग मांग लेते हैं नवाज जी मैं आ सकती हूँ क्या उधर आ सकती हूँ मजा आ गया ऐसा टक से छूते ना बहुत मजा आता मैं टक नहीं मैं डिशुम करूँगा नहीं मेरे को गदरीले लड़के बहुत पसंद नहीं नवाज जी हाँ जी ये जरा मिमो के साथ मेरा जुगाड़ सेट करो ना वो क्यों करें जुगाड़ सेट तुम्हारा अरे ये अगर जुगाड़ सेट कर देना तो इनका जुगाड़ फेल नहीं होता है प्रोमो में देखी मैं ये बोलते हैं कि तुम्हारा हर जगह जुगाड़ फेल हो जाता है तो मेरे मेरे doubt है मुझे कि तुम्हारा जुगाड़ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा अरे अभी दिखाती हूँ मैं आपको मीमो जी आप आप मेरे को देखके वही सोच रहे हैं ना जो मेरा boyfriend मेरे को देखके सोचता है ये सपना वो कुछ नहीं सोच रहे हाँ तो वो भी कुछ नहीं सोचता है मेरा बॉयफ्रेंड भी कुछ नहीं सोच रहा है ये भी कुछ नहीं सोच रहे तू कहीं कोई इतना सोचता है मेरे बारे में नहीं नहीं लेकिन इसका सोचना बनता है क्योंकि शो इसके नाम पे है ना मेरा और अर्चना जी का क्या है हम दोनों को तो सिर्फ औरत बन के आना होता है मेरे को पहले मालूम था ये आदमी बैटरी पे चलते हैं तभी इतना एनर्जी आप में मेरे को ना आपका ऊंटी में वो बहुत अच्छा लगता है वो होटल नहीं मिथुन चक्रवर्ती हाँ मेरे को बहुत अच्छे लगते मैं छोटी थी ना उनका सब पिक्चर पिक्चर देखती थी हाँ वो बोलते हैं ना तेरी जात का बैदा मारूं है ना वही 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 तो कपूर तेरे को मालूम है इतनी फैन में तीन चार बैदा उनके पास लेके गई मैं अच्छा फिर हाँ कभी मारा नहीं उन्होंने बहुत अच्छे आदमी है वो मैं आपके डैडी को जी बुला सकती हूँ क्या हाँ हाँ ह सपना है शादीशुदा है शादीशुदा है हाँ कोई बात नहीं छोटा भाई ना नमाशी हाँ वो है हाँ उसका करवाओ ना कुछ मेरे तो थोड़ा सा शर्म नहीं आती अभी इनके चक्कर में थी तू नहीं प्यार प्यार से मेरे को कोई लेना देना नहीं है मेरे को तो सिर्फ चक्कर बरती चाहिए चाहे वो किधर से भी आए मेरी बीवी ना वो भी फिल्म सिटी में ही है तो जोर से ज़रा बोलोगे तो चल के चल के आ जाएगी वो कोई नहीं हम दोनों मिलके एडजस्ट कर लेंगे आपके साथ में उसमें क्या है ऐसा कुछ नहीं और कैसे हैं बस अच्छा आप इतनी देर से बैठे हैं आपने अभी तक ये लैंप के लिए गाना नहीं गाया लैंप के लिए क्यों गाएंगे अरे जब ये फैन के लिए गा सकते हैं � ये भी छोटा मोटा लैंप नहीं है सलमान खान प्रोडक्शन का लैंप है वो एक बार नेहा कक्कड़ के लिए जोरदार तालियां हो गई नेहा शर्मा है ये हाँ मेरे को मालूम है मैं नेहा कक्कड़ के लिए अलग से बजवा रही हूँ क्यों वो उसने मेरे को बोला था कि अभी ना मेरा कोई एल्बम विल्बम नहीं आ रहा है तो ऐसा शो में बीच में नाम ले लेना वो मार्केट में भौकाल बना रहता है सब कप्पू तू बड़ा आदमी है रे ये सौ पचास रुपए का प्रमोशन हम तेरे को नहीं बताते हैं और नेहा जी कैसे हैं आप बढ़िया आप कैसे हैं बहुत अच्छे हम लोग बहुत अच्छी लग रही हैं बस इनके लिए जोर दत्ता लिखा खूबसूरत हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं थैंक यू नेहा जी आपके डेडी एमएलए हैं ना जी हाँ हमारे � वो हमारे घर के आजू-बाजू का एरिया है ना उधर सब सड़कें टूट गई हैं वो डैडी को बोल के जरा उधर अरे वो एमएलए बिहार में हैं यहाँ पे थोड़ी ना बिहार में सड़कें बनवा लेना भिजवा देना हम लोग वहाँ बनवा के आप भिजवा दो बहुत प्रॉब्लम हो गया हमारे उधर एरिया में छोटे-छोटे बात पे ना मैंने ऐसा गन निकाला मेरे को पुलिस उठा के ले गई है। ये छोटी बात है। हाँ, 
<laughs> तो गलत बात है ना उसके लिए लाइसेंस होना चाहिए तो मैं लाइसेंस दिखाया उन लोग को वो लोग बोलते हैं ड्राइविंग लाइसेंस है <laughs> मैंने बोला कोई बात नहीं मैं गाड़ी में बैठ के बंदूक चला लेगी <laughs> मैं आपको सच्ची बताऊं हमारे एरिया में कोई ग्रोथ नहीं हमारे बाजू में शुक्ला जी रहते हैं अठारह साल के बाद उनको बच्चा हुआ अच्छा। वो भी इतना सा सोचो आप इतना बड़ा सीईओ है वो कंपनी में हाँ। करोड़ों रुपया कमाए नंगा बच्चा पैदा हुआ <laughs> अभी हम गरीब लोग को भी नंगा अमीर लोग को भी नंगा है कोई फर्क तो होना चाहिए ना <laughs> अभी हमारे ना पीछे वाला गली है ना आंटी उधर भूखा आती है ना अभी हम लोग क्या एनिमल लवर रहे ना हम लोग भी जानवर है वो वो हाथी को वो चार माले का बिल्डिंग था कैसे कैसे करके हम लोगों ने उसको टेरेस पे लेकर गए मालूम है टेरेस पे क्यों चढ़ाया हाथी गन्ने ऊपर थे ना टेरेस में ऐसा गन्ने ऊपर से नीचे फेंक देते अरे नहीं बाबा पिछली बार अंडे फेंके थे हमने सब टूट गए थे बहुत नुकसान हो गया था <laughs> सपना को आज तू कितनी फालतू बातें कर रही है कपू तेरे को एक बात बताऊ क्या सर फालतू बातें करने के लिए ना कॉन्फिडेंस चाहिए है कि नहीं फालतू बातें इधर और चेक सीधा बैंक में नहीं बाबा आप ही कर सकते हैं हमसे नहीं होता बाबा सपना तू इधर आके ना हमारा इंटरव्यू चल रहा था खराब कर रही तू अच्छा मैं तेरा इंटरव्यू खराब कर रही हूँ तो? तू मेरे को एक बात बता दस साल हो गए तेरे को इंटरव्यू लेते लेते आज तक तूने किसी को जॉब दिया है <laughs> कभी किसी को जॉब नहीं दिया इंटरव्यू लेता रहता और मेरे को बोलता है मैं खराब करती मैं खराब करती हेलो मैम जरीना जी के लिए एक बार जोरदार तालिए बहुत अच्छा हमको बहुत अच्छा लगा मैं तो वेट कर रही थी आप कब आएंगे बहुत मैं फैन हूँ आपकी मैं तो खुद आपको देखना चाह रही थी अरे थैंक यू मैं आपकी बड़ी फैन हूँ देख के कैसा लगा इनको बहुत प्यारी है ये बहुत प्यारी है बहुत प्यारी मैं आपका पिक्चर देखी वो आप वो ये ना वो शाहरुख भाई मार्केट में बोलते मम्मी जान कहती थी ऐसा नहीं करने का वैसा <laughs> मैं देखी हूँ आपको <laughs> और अग्निपथ पिक्चर में भी थे ना आप जी हाँ यू नो आपको देखकर ना मेरे को मेरी चाची की बहुत याद आती है वो भी एक्ट्रेस थी नहीं वो भी आदित्य पंचोली को बहुत प्यार करती थी मेरी चाची बहुत प्यार करती थी उनको हाँ इतना प्यार करती प्यार में पागल हो गई थी जब आपकी शादी का पता चला ना वो गांव से भाग के इधर मुंबई आ गई तो रुकवाई क्यों नहीं शादी नहीं नहीं वो लिटरली भाग के आई थी ना चार पांच महीना लगा उसको वाया औरंगाबाद <laughs> फिर उधर भागी औरंगाबाद आगरा भी गृह से मेरे ख्याल से ज्यादा टाइम लगा नौ दस महीने लग गए होंगे तब तक सूरज हो गया था मैम मेरे को ना आपको एक और बात पूछनी थी पूछे ना अभी ऐसा होता है ना हस्बैंड वाइफ कभी घर पे रहते हैं कभी टाइम पास के लिए गेम विम खेलते हैं तो आप उनके साथ आँख में चोली खेलते हैं कि आँख में पंचोली खेलते एक्चुअली <laughs> <laughs> पता है क्या मैं आपको सच्ची बोलती हूँ <laughs> मैंने सबसे कोई ना कोई फालतू बात की <laughs> है ना तो अभी आप इतने सीनियर है मेरे को ऐसा लगा कि अगर मैंने आपसे फालतू बात नहीं कही आप नाराज ना हो जाए इसीलिए मैं ऐसा बोली थी मेरे को बहुत अच्छा लगा आप लोग को मिलके और सब अरे मेरे से नहीं गया आपसे बात नहीं किया ना मैंने ओहो आपका ना पिक्चर का प्रमोशन चल रहा है ना हाँ तो आप शूटिंग वूटिंग में बिजी रहेंगे फिर भी प्रमोशन में आप बिजी है ना अभी फिलहाल जब आप फ्री हो जाएंगे मैं आपसे बाद में बात करूंगी ओके बाय आप सब अपने फैंस के लिए जो पिक्चर्स डालते हैं सोशल मीडिया पे नेहा मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहता हूँ बड़े मजेदार कमेंट्स होते हैं नीचे आइए देखते हैं ये नवाज भाई ने फोटो डाला है आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू ए रोमांटिक एंड डांस ओरिएंटेड फिल्म एंड टू लर्न दिस स्किल्स वू इज बेटर देन सलमान भाई हिमसेल्फ हैश टैग मोती चूर चकना चूर आइए नीचे कॉमेंट्स देखते हैं जो सबसे खराब होगा वो दिखे दिखा लगता है सलमान भाई के दो ज्यादा हो गए हैं नवाज भाई को जैकलीन समझ रहे हैं लिखा नहीं भाई नवाज भाई के चार ज्यादा हो गए वो खुद को जैकलिन समझ रहे ऐसे ही एक बकरी मेरी लुंगी खींच के भाग गई थी पूरे मोहल्ले ने लाइव टेलीकास्ट देखा था और दिखाइए नवाज भाई भी लाइक संभाल के सलमान भाई शो के बाद कोर्ट वापस भी करना है और दिखाइए नेहा ने फोटो डाला है 
I love cooking and a cooking class is always a good idea. आप सीरियसली कुकिंग सीख रही हैं? Yeah. अच्छा, बहुत अच्छी पिक्चर आई है नीचे कमेंट्स देखते हैं। नेहा पास है इसलिए मुस्कुरा कर खाना बना रहा है। हम पास चले जाएं तो हमारे तो मुंह पे नींबू नहीं छोड़ दे। शेफ तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे डिश बनने के बाद नेहा उससे शादी करेगी। ये शेफ शरीफ है हमारा तो नींबू चाट के आंख मारता है। और दिखाइए। शेफ बड़े स्मार्ट होते हैं। अगर सुंदर लड़की सामने आए तो दो मिनट में बनने वाले नूडल भी दो घंटे में बनाते हैं। ये तो है। और दिखाइए। हाँ, ये कैसे? ऐसे देखनी पड़ेगी फोटो। मिमो ने ये फोटो डाला। Well, it's time for breakfast, a cup of tea and a banana। और दिखाइए नीचे कमेंट्स। केला टेडा होता है, पर इसको सीधे होके भी खाया जा सकता है। कभी-कभी सोचता था ये कौन लोग होते हैं जो चाय के साथ केला खाते हैं? आज देख भी लिया। सार्वजनिक चेतावनी। ये स्टंट लूंगी पहन कर ना करें। इससे आपका मुंह ढक सकता है। ब्लू टिक हटने के बाद पगलाया स्पाइडरमैन। और दिखाइए। निखिता ने फोटो डाला है चाय विद प्रीतम। Cheers to our two releases from Shahzada। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। प्रीतम जी के कोट का ऊपर वाला बटन खुला है। जैसे ही सांस छोड़ेंगे दूसरा भी टूट जाएगा। आपको आपके प्रीतम मिल गए पता नहीं मुझे मेरी प्रीतमा कम मिलेगी। प्रीतम दा को कटिंग चाहे कि नहीं हेयर कटिंग की जरूरत है। और दिखाइए नकाश ने ये फोटो डाला है। ये नकाश कहाँ की फोटो है यार? स्टेडियम मैच उधर हो रहा है आप इधर किसको देख रहे हैं आप? ये इंग्लैंड न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप फाइनल्स था लॉर्ड्स में मुझे लगा आप अकेले ही होंगे जो सूट पहन के गए होंगे मैच देखने मेरे तीन दोस्त भी पहने वो भी सूट में थे वाव आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं आपके एटीट्यूड को देखकर लग रहा नकाश भाई गए तो थे क्रिकेट मैच देखने लेकिन अब ये ऑडियंस में अपने लिए मैच ढूंढ रहे हैं। नकाश भाई अगर आप बाल खोलकर हाथ में पॉम पॉम पकड़ लो तो आप इस मैच में हजार रुपए कमा सकते हैं। और दिखाइए नवाज भाई का फोटो है। All set for the red carpet at festival de Cannes. Cannes festival का फोटो है। Very nice picture। भाई वाह आजकल English staff रख आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं ये बाल बनाने वाली कांस से ही मिली होगी आपके बजट की तो नहीं लगती भाई एक बार मैं भी ऐसे ही तैयार हुआ था लेकिन कोई ट्रॉफी की जगह ट्रे पकड़ा गया नवाज भाई इतने अच्छे मेकअप के बाद भी टेंशन में हैं कि फेस्टिवल में जाके इंग्लिश बोलनी पड़ेगी नवाज भाई � मैं सिंगल हूँ मेरी इनकम पांच अंकों में है और मैं फ्रांस से रिश्ते भी मजबूत करना चाहता हूँ वाह भाई बहुत सही और दिखाइए नेहा ने फोटो डाला है मी इन माय एलिमेंट नेहा ये कहाँ की फोटो है ये दुबई की फोटो है आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं जिंदगी मेरा भी कुछ ऐसा भाव लगा दे जिस कि� किसी ने उसको रिप्लाई किया है नौकरी तुझसे होगी नहीं तू पांच हजार का ठेला ले और बड़ा पाव लगा ले क्या फायदा इतना सुंदर होने का अगर समंदर किनारे अकेले ही बैठना है इन्होंने जरूर पत्थर के पीछे किसी कपल को देख लिया है इसलिए शर्मा रही हैं और दिखाइए गॉड खत्म अच्छा नॉर्मल भाई बहन घर में तो साथ रहते ही हैं नेहा की जो सिस्टर है ना आयशा ये लोग इंस्टा पे साथ रहते हैं आप दोनों अलग होते हैं तो आपका नेटवर्क नहीं घर में भी रहते हैं साथ घर में भी साथ रहते हैं हर समय साथ ही रहते हैं तो आप अलग-अलग होते तो आपका नेटवर्क नहीं आता क्या मैम आप सोशल मीडिया पे नहीं है नहीं मुझे अरे अभी मिथुन दा पे हर किसी का क्रश रहा है जी कभी जब आपके स्कूल में कभी आपकी किसी टीचर ने कहा नहीं कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मिथुन दा को अकेले को लेके आना मेरे घर पे ऐसे 
सर इतने इतने ऐसे ओकेजन हो चुके हैं कि मैं आपको क्या बोलूँ हमेशा <laughs> कभी कभार तो जो मेरी क्लासमेट्स होती थी वो बोलती थी आपके पापा कब आ रहे हैं <laughs> <laughs> पापा कभी जाते थे पेरेंट टीचर मीटिंग में वो तो बिजी होते थे शूट में मैम तो उनका नहीं होता था तो फिर हमेशा मामा आती थी तो पूछती थी कि आपकी मोम क्यों आई आपके डैड की तरफ अच्छा नवाज भाई के बारे में आप सबको बता दूं आपने इनको फिल्मों में एक्टिंग करते हुए देखा लूट पाट करते मारपीट करते हुए देखा लेकिन इन्होंने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन की है सीरियसली नवाज भाई इसमें इसमें ऐसा कुछ नहीं है हाँ नहीं मेरे जैसे लोग ही करते हैं ग्रेजुएशन नहीं 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 मुझे लगा कि आप तो शुरू से एक्टर बनना चाहते थे केमिस्ट्री की मैं ग्रेजुएशन मेरा तो ग्रेजुएशन के बाद में हुआ शौक इस तरफ अच्छा हाँ मतलब केमिस्ट्री वेस्ट्री पढ़ रहे थे पहले हकीम हाँ, पहले तो हमें वही कुछ बट कॉलेज में नवाज में ड्रामा वगैरह थिएटर नहीं नहीं मैंने नहीं किया मैंने ये ग्रेजुएशन करने के बाद ड्रामा शुरू किया बट और... कैसे सडनली मतलब ये सडनली मेरे एक दोस्त ने मुझे दिखा दिया थिएटर और मुझे थिएटर देख के लगा सारी चीजें छोड़ दी मैंने मैं केमिस्ट भी था इविन तो सब सारा जॉब अब छोड़ दिया और फिर फुल टाइम थिएटर करने लगा मैं वाह हाँ मेहनत करके आए ऐसी बात नहीं है कहा जो अपना गाना था करंट लगा रहे बड़ा सुन के भी करंट लगता है मतलब ऐसा एनर्जी वाला गाना है उसके पहले कोई प्लग प्लग में उंगली डाली आपने के <laughs> के रणवीर का हाथ पकड़ के आपने वो एनर्जी आ गई थी ए, नहीं आपको पता था ये रणवीर के लिए गा रहे हैं आप हाँ मुझे बताया था तो मैंने बोला यार आई थिंक आई शुड रियली यू नो गेट माई ऑफकोर्स फॉर एवरीबडी आई शुड गेट माई एक्स्ट्रा एनर्जी तो डालनी पड़ी होगी ना कि यार रणवीर के ऊपर पिक्चराइज किया जा रहा है थोड़ा ऑफकोर्स हाँ दिमाग में तो आता है बट बाकी आई होप मैंने अच्छा काम किया बहुत ही कमाल का गाया था आपने निकिता का भी एक गाना ना आओ कभी हवेली पे बड़ा हिट हुआ कभी ऐसा हुआ आप गा रही हो स्टेज पे कि आओ कभी हवेली पे और कोई आ गया हो <laughs> थोड़े ज्यादा ही इन्विटेशन चले गए हर शो पे गाना पड़ता है और उसके बाद लोग एड्रेस पूछने लगते हैं जो गिरा सारा रारा जो मूवी है ये शादी के अराउंड है शादी के पहले ना जो सारे कपल्स होते हैं उनको एक दूसरे में कोई कमी नजर नहीं आती शादी के बाद आनी शुरू हो जाती है मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि आपके पार्टनर के बीच में ऐसी कौन सी कमी है जिसको आप चेंज करना चाहते हैं आप अपने अपने विचार यहां पे पेश कर सकते हैं जी हाय एवरीवन हाय कपिल जी हेलो मैम वेलकम हाय नवाज सर सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं नवाज सर मैं आपकी बहुत बहुत बड़ी फैन हूं <laughs> कपिल सर मेरा ये सपना था यहां आने का आप बिलीव नहीं करोगे मैं लंदन से दिल्ली दिल्ली के बीच मेरा यहाँ सेटिंग बन के आने का मैं वहाँ से सीधा बॉम्बे और मेरा सारा सामान बाहर है मैं इस हालत में फटाफट यहाँ पहुंची होगी मैं अंदर आ जाऊँ बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू थैंक यू मैंने एक्चुअल अभी तक पानी नहीं पिया अरे प्लीज पानी पिलाओ कोई मैडम पानी पिला सर मैं इतनी एक्साइटेड थी और अब इतनी खुश होगी मुझे बहुत देर तक प्यास लगने वाली नहीं है नहीं लगने वाली क्या नाम है आपका सर साक्षी दुआ साक्षी जी आप लंदन से दिल्ली आई फिर दिल्ली से बॉम्बे आई बॉम्बे से फिर हमारे एयरपोर्ट से यहाँ पे आ गई इसके बाद कहाँ जाने वाली है सर अभी दो दिन रुकूंगी मंडे को वापस चले जाऊंगी अच्छा जी हाँ जी सर सर जैसे कि आपने बोला मुझे भी मेरे हस्बैंड से मेरे वैसे हस्बैंड बहुत हैंडसम है गुड लुकिंग है केयरिंग है बट जब से मैं नानी बनी हूँ साथ में आए हाँ सर वो बाहर टैक्सी में है सामान संभाल रहे हैं यार उनको लाउंज में बिठा देते वो टीवी पे भी दिखता है वो स्क्रीन पे आपको और मुझे देख रहे हैं अच्छा देख रहे हैं एक्चुअल मेरी प्रॉब्लम ही मैं बता रही हूँ जब से मैं नानी बनी हूँ वो नानी बन गई आप सीरियसली एक्चुअली वाओ मैम लगता नहीं आई मीन आप बहुत थैंक यू सर थैंक यू एंड शी इज माई डॉटर इसी की बेटी की वो ड्यूटी दे रहे हैं मेरी प्रॉब्लम ही है जब से मैं नानी बनी हूँ वो हस्बैंड की ड्यूटी छोड़ के नानू की ड्यूटी पर लग गए हैं बहुत अच्छे सारा टाइम नानू मतलब मेरी परवाह ही नहीं है और हर बात पे हमारा नाइट आउट हमारी क्लबिंग हमारा सब कुछ बंद हो गया शॉपिंग भी नातीन की एंड सब कुछ नातीन का तो <laughs> मुझे तो कहते तू नानी बन गई अब कहीं नहीं जाने वाली <laughs> <laughs> तो मतलब वो अभी भी बाहर ही हैं तो वो इतने लेजी हो गए कि अब उन्हें उठा वो घंटों भर सोते हैं और उन्हें उठाने के लिए भी मुझे नातीन का ही फोन कराना पड़ता है <laughs> इसलिए वीडियो कॉल कराती हूँ अदरवाइज मेरी पैम्परिंग का शाउटिंग का कोई असर नहीं हो रहा तो उनकी आदत है कि अब जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं उनकी आदत बढ़ती चली जा रही है कि वो बहुत ज्यादा सोते हैं बड़े क्या हो रहे लंबे हो रहे हैं या उम्र में <laughs> उम्र में नानू की फील में बहुत जल्दी आ रहे हैं उम्र में बड़े हो रहे हैं जब वो नानू की लगा अभी भी हाइट बढ़ रही है उनकी तो मुझे ये थोड़ा लगता है कि वो बैलेंस करें दोबारा पहले वाला चार्मिंग और सब कुछ वो सब चल 
थोड़ा सा मैं मैं चाहती हूँ तो वो वैसे ही हो जाए अदरवाइज ही फाइन तो आप नानी तो बन गई एक बार फिर टाइम निकाल के मम्मी बन जाओ ओके आई मीन माय गॉड ये मैं ठीक है बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके मैम बहुत बहुत शुक्रिया हम लंदन आ रहे हैं जल्दी आप आइएगा हमारा शो देखने अभी आप पानी पी लीजिए देखिए बोतल दे और कोई हमारे दोस्त जो अपने विचार पेश करना चाहते हैं जी भाई साहब इनको माइक दे दीजिए हेलो कपिल सर हेलो हेलो एवरी सर मेरा नाम नीरज शाह है नीरज शाह जी जी अच्छा जी डिब्रूगढ़ आसाम से आया हूँ आसाम से आए जी जी आप अच्छा जी देखिए सर मैं आसाम से के शाम से आए मतलब कहाँ आसाम से आसाम से आसाम से आसाम बहुत बहुत स्वागत है नीरज जी आपका थैंक यू सर सर मैं एक्चुअली अपनी बीवी के एक आदत से परेशान हो चुका हूँ जो मैं बदलना चाहता हूँ आपकी वाइफ आई है साथ में जी सर कहाँ है यही बगल में बगल में सर मुझे जल्दी सोने की आदत है मैं दस बजे तक सो जाता हूँ अच्छा सर ये रात को दो बजे तक मोबाइल निकाल के गेम खेल दीजिए सर ये रात को ना बीच बीच में आपकी अपनी गेम्स खत्म हो चुकी है ये मोबाइल ये ये हर घर की समस्या है मोबाइल पे सब लगे रहते हैं नहीं सर वो खेलती है लेकिन हेडफोन लगा के ना बीच बीच में सर बंदा या बंदा या मारो 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 कमांडो मारो मारो ऐसा करता है तो मैं तो सोया रहता हूँ ना बीच बीच में मुझे उठना पड़ता है उसके लिए अच्छा जो आदमी सो रहा होता है ना अगर बगल में कोई आवाज है वो सपने में आने लगती बाद में तो आपके सपने में आने लगता होगा ना कमांडो हाँ कमांडो बंदूक लेके आओ मारो तो मैं परेशान हो जाता हूँ उसकी वजह से तो सर मैं ये आदत तो छुरा नहीं पा रहा हूँ सर आपसे रिक्वेस्ट है एक बार आप कोशिश करके देखिए आप 24 घंटे साथ रहते हैं आपकी नहीं सुनती मेरी कहाँ से सुन लेंगी वो या तो आप भी खेलना शुरू कर दो ये देखो इसका एक ही हल है कोशिश की थी मैडम सही कह रहे भाई साहब नमस्ते 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 एवरीवन मैं आशा हूँ मैं आसाम से आई हूँ वो तो पता ही साथ में आए एक्चुअली क्या है कि ये मेरे से परेशान नहीं है मैं इनसे परेशान हूँ अच्छा मुझे भी क्योंकि क्योंकि हम लोगों की लव मैरिज हुई थी अच्छा तो शादी से पहले ये बहुत वेल ऑर्गेनाइज रहते थे अच्छा सामान वगैरह अपने जहाँ से रखते थे वहाँ से पहले नहीं शादी की शुरुआत में शादी से पहले भी और शादी की शुरुआत मतलब एक साल तक लगभग अपने सामान वगैरह जैसे तावल हो गया जगह पे रखेंगे सॉक्स वगैरह जगह पे रखेंगे अब क्या करते धीरे धीरे बिल्कुल नहीं ये खुद जगह पे नहीं रहते तो उस वजह से थोड़ा मुझे दिन बहुत दिक्कत हो जाता है क्योंकि मैं तो हाउसवाइफ हूँ ना घर पे रहती हूँ तो इधर उधर घर का किचन और इनको खाना बनाने का शौक है किचन में खाना वाना बना लेंगे और सब मेसी सब इधर से पड़ा हुआ बर्तन उधर पड़ा हुआ कुछ ध्यान नहीं देते हैं बस खाना क्यों नहीं मांझते भाई साहब आप <laughs> <laughs> मुझे बनाना आता है धोना नहीं आता अच्छा जी मैंने बहुत सिखाया भी इनको पर ये सुनते ही नहीं है पहले सुन लेते थे शादी से पहले कुछ भी बोलूँ मैं ये कर दो वो कर दो कर भी देते थे बर्तन भी धोया है इन्होंने पहले शादी से पहले या शादी के एक साल तक अब नहीं करते तो अच्छा टाइम पे सो जाते हैं खाना भी बना देते हैं और क्या चाहती हैं आप क्या करें <laughs> वही तो मैं चाहती हूँ कि टाइम पर क्यों सोते हैं ये दस बजे पर आप दोनों बड़े प्यारे हो बड़ी मजेदार बातें करते हो बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए <laughs> और कोई हमारे दोस्त जो अपने विचार पेश करना है। जी पिंकी टिपू हेलो हेलो कॉल एवरीवन मेरा नाम श्वेता जैन है और मैं बोरीवली से आई हूँ बहुत बहुत स्वागत है आपका जी थैंक यू तो सर कमियों की बात तो मैं क्या बताऊँ मेरी तो लिस्ट बहुत लंबी है लेकिन साथ में ही है क्या हाल महाराज <laughs> कैसे आप तो सर ऐसा ही कि हमारी शादी की जब बात चल रही थी तो उनकी तरफ से हाँ थी फिफ्टी परसेंट मुझे हाँ करना बाकी था अच्छा जी फिफ्टी परसेंट क्या मतलब कैसे तो मैं इंदौर रहती थी तो वहाँ से मैं आई उनको सिलेक्ट करने के लिए अच्छा जी दिन भर मैंने उनको सिलेक्ट कर... इनकी सेल लगी हुई थी उधर <laughs> मेरी हाँ बाकी थी 50 परसेंट उनकी तरफ से हाँ थी अच्छा वो मुझे पसंद कर चुके थे मेरा हाँ बोलना बाकी था तो मैं यहाँ फोटो देख के पसंद किया था आपको 
मिलने के बाद अच्छा जी उन्होंने मुझे फर्स्ट साइड पे ही पसंद कर लिया इतने भरे पड़े थे तो मैं अपनी फैमिली के साथ इंदौर से मुंबई आई थी देखने के लिए अच्छा ऑब्जर्व करने के घर कैसा है लड़का कैसा है तो वो पूरा दिन मुझे इम्प्रेस करने के लिए पूरा दिन घर में सारा काम कर रहे हैं पर खाना सबको दे रहे हैं फिर आते जाते घर में मुझे इशारे कर रहे हैं है? आँख मार रहे हैं आँख मार रहे थे मैंने सोचा मैंने सोचा कि इतना अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा ना रोमांटिक काम भी करेगा शादी के बाद मैं एकदम आराम करूंगी ऑर्डर दूंगी फिर क्या हुआ सेकंड हाफ में इंटरवल के बाद क्या हुआ सर वो तो पूछिए ही मत आप क्या हुआ मिलोड मैं चाहता हूँ कि वर पक्ष की तरफ से भी जो पति है और वो तीन है जिस लड़के को देख के हाँ बोली थी वो मैं आज तक इनमें ढूंढ रही हूँ <laughs> वो नहीं मिलेगा अब <laughs> भाई साहब ये क्यों करते हैं आप पहले दिन तो आप ऐसी फैसिलिटीज दे देते हैं उसके बाद दूसरे दिन से आप बदल जाते हैं फिर वो एक्सपेक्ट भी करती हैं कि जैसा पहले था वैसा क्यों नहीं ये सही बोल रही मैडम जो किया मैडम तो सही बोल रही है मैंने मैं काफी इम्प्रेस करने के लिए काफी तकाजे लगाए थे वो बोल रही पहले तो... दिन मिलते आंख भी मार रहे थे <laughs> तो वो तो कॉलेज टाइम से तो आदत थी इसलिए आंख मार दी <laughs> तो वो इम्प्रेस होगी तो मेरी गलती ने ना मैंने कभी प्रॉमिस किया हाँ। मैं सब काम करूंगा या मैं सब कुछ देखूंगा हाँ। वो तो उन्होंने गलत फहमी में ले लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ <laughs> भाई साहब बिल्कुल सच बोल रहे हैं मतलब जैस, मतलब जैसे भी आपको ठीक लगे ठीक है सर बहुत बहुत धन्यवाद सर थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच और कोई हमारे दोस्त जी जी भाई साहब हेलो कपिल सर नमस्ते जी कैसे आप बढ़िया आई एम प्रकाश मेहता फ्रॉम रतलाम एम अच्छा जी बहुत बहुत स्वागत है मेहता साहब शादी के पहले मैं अपनी वाइफ से देर रात तक बात करता रहता था बस बात तो रतलाम रतलाम एमपी में ट्रिपल, ट्रिपल एस फेमस है क्या मतलब सेव साड़ी और सोना जब सोना मतलब गोल्ड गोल्ड अच्छा जी <laughs> यही यही कंफ्यूजन मेरे साथ भी हुआ है अच्छा जी <laughs> जब शादी होने के बाद घर पे आए अच्छा ये शो हमारा ना सिर्फ डेढ़ घंटे का ही है नहीं नहीं मैंने वैसे ही बताया कहीं पे घूमने जाते हैं या हनीमून पे भी गए तो ये जल्दी सो जाते थे एक बार हम रतलाम के लिए जा रहे थे मुंबई से तो पंद्रह बीस मिनट पहले मैंने बोला कि रतलाम आने वाला है तो बोले सो जाओ तो इन्होंने मुझे भी सुला दिया तो रतलाम की जगह हम इंदौर साइड तक निकल गए ये हैबिट में इनकी चेंज नहीं कर पाए सर समस्या तो गंभीर है तो आप जागते रहते हैं वो सो जाती हैं हाँ, हाँ। आप क्या करते हैं जाग के मुझे मेहता साहब आप बड़े प्यारे हैं आप बोलते बड़ा अच्छा है तो आप अपनी मर्जी से कोई और बिजनेस कर रहे नहीं तो आप कोई प्रवचन भी दे सकते थे आप okay. उसमें मिठास बहुत है <laughs> तो अभी मैडम आई हैं साथ में जी सर कहाँ हैं अच्छा इतना नमस्ते मैडम जाग रही हैं आप अरे हेलो कपिल सर हेलो मैम नमस्ते आई एम रेणुका मेहता हेलो जी ये रतलाम से मैं मुंबई से अच्छा अच्छा मतलब इन्होंने कंफ्यूजन इन्होंने किया आई थॉट ही सेड स्लीपिंग माइट बी तो मैंने बोल दिया ठीक है इसलिए सोना वहाँ पे रतलाम में फेमस है तो मैंने बोला ठीक है ओके फाइन मैं टीचिंग भी करती हूँ स्लीपिंग आई कैन नॉट चेंज माई सर अच्छा जी बहुत अच्छी बात है मैम बहुत <laughs> माइक दे दीजिए आप सो जाइए थोड़ी देर को बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए हो जाए थैंक यू सो मच आप सभी हमारे शो पे आए और इतना मजा है आप सब लोगों के साथ और ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी फिल्म के लिए और दोस्तों ऐसे ही हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए खुश रहिए आवाज रहिए गुड नाइट शुभ रात्रि शब खैर थैंक यू सो मच फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज